こう。みなさん、こんにちは。あんにょんがせよ、ふうかです。2月最初の放送でございます。今年は4年に一度のうるう年で2月が29日あるんですがたまたま1日と29日が木曜日なんでなんと木曜日だけ5週あるんですよね。第1週目の今週は歌をお休みにしてトーク会をお届けいたします。今月はジョイジョイライフのゆかさんと大学時代の友人と一緒に韓国旅行に行く予定があるんですよ。2月はね、でも旧正月があるんですよね。で、今年は2月10日が旧正月の元旦だそうで、韓国語では旧正月のことをソンラルと言いますが、その時に旅行が被ってしまうとお店がお休みだったりするのでね、ちょっと注意が必要なんですね。私が海外旅行で興味のあるジャンルは食事と文化芸術そして歴史なんですねなのでどの国に行っても史跡や美術館博物館を見学して名物料理をいただいてスーパーや市場を見て街歩きするのが定番なんですよ韓国はもう10回以上訪問しているのでだいたい自分の好みですとか買うものが固定してきてですねもはや定期的な買い出しに行ってる感じなんですねそして本場の韓国料理を楽しみに行くという感じになっていますでも去年ゆかさんとソウルに行った時はソルファスという韓国の SK2 とも言われている高級化粧品のサロンに行ったりですとかドラッグストアやフェイスパックのお店を巡ったりとですね、自分では行かないようなお店にたくさん行ったんですね。そして韓国の新しい魅力を知るきっかけにもなりました。今回は大学時代の同級生と一緒に女子旅するということで、また自分の世界が広がるかもしれないですよね。個人的にはソウル駅直結のロッテマートがですね、改装したんですよ。で、ゼッタプレックスという名前になっているので、ちょっとね、そこも行ってみたいと思ってますね。結局、私が行きたいのはスーパーなんですけれども、またね、どんな旅だったか番組で報告もしたいと思っております。さて、続いて今月の歌のテーマの話に入っていきます。1月は4大ボーカリストのカバーを3年連続でやってみたわけなんですが、2月以降のテーマをどうしようかなと考えていたんですね。これはネタ切れというわけではなくて、まだまだ紹介したい楽曲も歌詞もたくさんあるんですけれども、どういう方向性で番組を作っていこうかなと、ふと立ち止まって考えた時期があったんですよ。で今回は久しぶりに番組制作側の裏事情のようなね話をしてみようと思っているんですがこれまでは私の好きな歌手や好きな楽曲を技術的にできそうな順番で紹介するというスタイルで放送を続けてきたんですが番組も3年目に入りましたのでちょっとここで立ち止まってこれまでの2年間でどんなテーマや楽曲が人気なのか少し分析してみようと思ったんですね。私の好きなスーツさんという YouTuber の方がいらっしゃるんですけれどももともとはスーツ交通という鉄道の情報を発信するチャンネルをされていてで私は特に鉄道に興味があるわけではないんですけれどもスーツさんの理路整然とした早口の解説が好きでですね時々見てたんですよね最近はスーツ旅行というチャンネルに力を入れていらっしゃってですね。彼の韓国旅行の動画も面白くて大好きなんですけれども、その土地の地形や歴史を中心に解説してくれる動画を多数上げていらっしゃいます。で、スーツさんのチャンネルですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。そしてその YouTuber のスーツさんが職業として YouTube をやっていく心得としてですね自分の興味よりも視聴者さんが求めているものを汲み取って動画を作ることが大切なんですよとおっしゃっていたんですね、まあ、それを聞いてなるほどなぁと思ってですねジョイジョイライフの方はありがたいことにリスナーさんから質問やお便りをいただいてそれに答えていくというスタイルが定着しつつあるんですよねなので、自然とリスナーさんの要望に応える形になってるんですよ。で、あと、ちょっとぶっちゃけた話をしますと、自分が10年以上医師として働いてきた経験から、ある程度求められてる医師像というか、
世の中の意思としてあるべき常識的な範囲っていうのが想像できるっていう面もあるんですよね。なので、まあ、人生経験がそのまま番組作りにも生きている感じがあるんですよ。一方でこの番組「カンバラを聞こう」の方はですね全く素人の状態から私が音源制作を始めて技術的にも未熟な面がありつつやっているのでどうしてもね制作サイドの私の事情を優先せざるを得ないという感じだったんですね。で以前に「修行のつもりでとにかく100曲カバーを目標にしていた」ということをお話ししたんですけれども最初の2年間本当にずっと作り続けるということにだけ集中していた感じだったんですよ。コンテンツを出し続けていけば徐々にリスナーさんの規模やチャンネル登録者って増えていくものなんですけれどね実は去年のとある月に毎週放送を続けているのにもかかわらずリスナーさんの数が減っていくという状況を経験していました頑張って毎週更新しているのに結果がマイナスという時期があったんですよねただその期間に出したポッドキャストも一部のリスナーさんからは高評価をいただいていたのでクオリティが低かったわけではないと思うんですけれどもなんで結果がマイナスなんだろうと考えていた時にふと先ほどのね YouTuber のスーツさんの言葉を思い出したんですよねあきっとリスナーさんが求めてるものにちょっとテーマが合ってなかったのかもしれないなと思ってですねもちろん自分のやりたいことをやるというのは大切な軸なんですけれどもそればっかりになってもいけないんだろうなと思ったんですねリスナーさんあってこその番組なのでまずどんなテーマや歌手の楽曲が人気なのかこれまで2年間の傾向を分析してみるということにしました YouTube 界隈では過去に人気があった企画をもう一度やることをこするって言うんですけれども私もねポッドキャストでこれをやってみようと思ったんですねで今年の2月3月は過去2年間で人気のあった歌手の楽曲をまあまた新しい曲ですけどそれを中心に紹介していきたいと思っておりますでポッドキャストと YouTube で多少結果にばらつきがあってですね1ヶ月では終わらなそうなので、まあ、3月も続けて2ヶ月分のテーマとする予定でいますでは続いてですねポッドキャストと YouTube のリスナーさんの特徴ですとか人気のあるエピソードなどをね紹介していきたいと思います新しくこの番組を聞き始めていただいた方にはですね人気のあるエピソードの参考にしていただけるかと思いますまずリスナーさんの構成なんですけれどもポッドキャストのリスナーさんは女性が7割男性が3割に対して YouTube の視聴者さんはね真逆なんですよね男性8割女性2割なんですよただ YouTube の方はカラオケ音源を出してますので私が男性歌手の曲を多くカバーしてるのでその男性歌手のカラオケ音源から男性がたくさんフォローしてくれてるのかもしれないんですねで年代はどちらも30代以上が多いですこれは2000年代初頭の楽曲をカバーすることが多いのできっとね懐かしい気持ちで聴いてくださる方が多いのかなと想像していますねポッドキャストで人気のエピソードはまずドラマの OST ですで特にね「トッケビは「ジョイジョイライフでも未だに一番人気の回なんですけれども「カンバラでもねちょっと「トッケビが人気だったんでやってみたら、まあ、こちらも人気がありますねで特にトッケビの OST を紹介する回、それから OST をカバーした回というのは大変人気があります。そしてイテウォンクラスの OST の回、あとパクヨシンさんの雪の花、それから賢い石生活の OST シリーズも全体的に人気が高いですね。一年目にはちょっと懐かしい韓国ドラマの OST をカバーするというシリーズをやったんですけれども、美しき日々の OST メドリーが人気で、実はですね、このエピソードから番組を見つけて聞くようになってくださった方が一番多いという結果が出ております。続いて大御所歌手部門ではですね、シン・スンフンさんの I Believe の回、キム・ドンリュルさんのチチュン・チンダンですね、えっ、ー、と、酔う中の真実の話という意味のタイトルですけれども、この曲がですね、上位にランクインしております。で、全体を通して、ソン・シギョンさん、キム・ボムツさんの楽曲はやはりね、バラード歌手ということで、非常に人気も高いですね。そしてポッドキャスト全体で最も爆速で伸びているエピソードはメロマンスさんのラブメイビーサラギンガバなんですねで大抵ですね早く出したエピソードが、まあ、長い期間ずっと
再生されて再生回数も多くなるという傾向にあるんですけれどもこのメロマンスさんの回はですね113回にやってるので去年の3月にやったと思うんですけれどもそのエピソードにもかかわらず全体で再生回数でトップ5に入ってるんですよねこれが一番爆速で伸びていますでこの曲もリスナーさんがメッセージに書いてくださったのをきっかけにカバーした楽曲なんですねで今も韓国のいろんな音楽アプリメロンとかガオンとかそういった音楽アプリのトップチャートにもまだね入っている曲なのでやはりリアルタイムに人気がある韓国の曲をやるっていうのも大事なんだなと感じた楽曲でした続いて YouTube で人気のエピソードや楽曲を紹介していきますまず「見えるラジオ」はですね圧倒的にバラードの皇帝孫志行さんを紹介する回が人気ですでこの動画を孫志行さんご本人がご覧になってコメントしてくださってそれをツイッターでシェアしたことがきっかけでこの番組「カンバラを聞こう」を知ってくださった方もね多いと思いますやはり志行さんのねファンの方がよく聞いてくださってますねそして YouTube の歌ってみた動画でも全体的にキム・ドンリュルさんとその事業さんの楽曲が人気で再生回数が多い傾向にあります。YouTube は全体の2割ぐらいが韓国の視聴者さんで韓国の方からコメントをいただくことが多いんですけれども特にイ・ムンセ先生の楽曲それからキム・ヨヌさんの楽曲が、まあ、好意的に受け止められてて、まあ、いい反応をいただくことが多かったですね。というわけで以上をまとめますとまずドラマの OST そしてシン・スンフンさんキム・ドンリルさんメロマンスさんソン・シギョンさんイ・ムンセ先生キム・ヨヌさんあたりの楽曲はねちょっと2月3月でこすっていこうかという方針にまとまりました、まあ、結果的に私の大好きな歌詞ばっかりでですねちょっと歌うのでワクワクしております特にシン・スンフンさんの楽曲は、まあ、これまでに私が一番たくさん聴いている歌手なんですけれどもまだ「アイビリーブしかカバーしていないので今からねどの曲を歌おうかワクワクしておりますそんなわけで今回は番組制作側の裏事情と人気のエピソードなど中心に紹介してまいりましたまた概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です YouTube の方もよろしくお願いしますではまた次の放送でお会いしましょうさようなら OK